大家好，我是秋平，我现在在陕西礼泉呢。前几天我们去看了那个乾陵啊，那是武则天的。今天我们来看一下李世民的。这个李世民这个陵墓非常有特点啊，开创了唐朝基本上依山为陵的定制啊。眼前我们看到这座山峰是九重山，唐太宗李世民的地宫就在里面。这座山大家可以看看，气势恢宏吧。海拔高一千八百多米，今天我们就来看看李世民的昭陵是什么样子的，有什么特色。这座山峰大家可以看看，南边就是关中平原，北边就是黄土高原，东西两侧波澜壮阔，大家可以看看，并且它这个与太白山、终南山相遥对峙，站在山峰关中平原可以一览无遗。这一座山峰就是九重山的顶峰，大家可以看看。它这个顶峰周边遍布九道山梁，这个就是九重山的由来，就像九条龙一样的，高高拱举，非常壮观，就把这个山峰由九条龙托起来一样，所以叫做九重山。我们刚才说了，这座山峰海拔一千八百多米，非常陡峭，整个这个山峰从北面看相对来说比较平缓，从南面看就非常陡峭，从南面看到这个非常陡峭吧，整个九重山。这些都是由石灰岩石组成的，所以非常坚硬，故而李世民才会选择这个地方。同样一点，这个九重山的山顶是由九道山梁托举起来的，所以每两到三梁之间的距离大概深度是五十到两百五十米之间，所以就证明这个地方非常陡峭。在唐朝之前，大部分的帝王陵都是平地起坟，就我们常说的封土堆，而李世民在唐朝开创了阴山为陵。所以后面的乾陵，包括唐建陵、呃泰陵，基本都是全部按照阴山为陵来建设的，所以说开创了一个时代。那么为什么李世民会选择这个九中山作为他的陵墓所在呢？这个九中山的昭陵是李世民和长孙皇后的合葬陵，因为那个时候也是讲究帝后合葬，特别是他们两个人情感很好，这个在历史上也有记载。他是这样的。唐太宗贞观十年，皇后长孙病危，临终遗言呢、啊，就是说要薄葬，不要进行厚葬。唐太宗呢就遵照长孙皇后的遗言，在驾崩之后，把他临时安置在九中山的一个东南角的山坡上面，砸了一个石窟，当时就命名为昭陵，并决定把昭陵也作为唐太宗自己的归宿之地。等待他驾崩之后和皇后进行合葬，随即开始了大规模的建陵工程。自唐朝以来，唐太宗这个昭陵被认为是所有帝王陵里面位置最好的一个帝王陵。我们现在看到也确实感觉非常不简单。最开始的时候，唐太宗的想法是修建他自己的帝王陵寝。要效仿汉高祖刘邦的长陵，务必丰厚修。但是当时精通历史的虞世南提出反对意见，他认为汉朝的帝王陵劳力又劳钱，特别是像茂陵修建了五十三年，另外呢还招盗墓贼去盗，所以说汉朝的陵墓大多数被盗，帝王的尸骨也被抛弃荒野，所以说这个害处太大。所以他建议唐太宗应当像尧帝那样阴山为陵，陵内不藏宝贝，不藏金银，并在陵外立碑予以说明。所以说，从唐朝开始，我们上次在其他视频也说了，唐朝开始在陵墓前放碑，以前是没有的。所以虞世南提出的这个阴山为陵，既能够节俭名利，又能防盗的建议，李世民最终采纳。所以决定把九重山作为他的陵寝所在地。为什么李世民的陵寝会叫他昭陵？大家平时看资料也能知道，中国历史上很多皇帝的名字，就陵寝的名字是一样的。你像景陵、泰陵，很多人都一样，只是说前面加了一个朝代以代表区分。它是根据古代有一个释法来解释来说明的，特别是古代有一个释法解释。就是我们常说的，比如说“顺”“真”“献”等美好的字眼。唐代的帝王陵，我们可以经常看到，现在的有
、献灵、真灵、泰灵等选取吉利、祥顺、平和等美好的字眼做法。所以说，昭陵的地名也显然选起了一个集帝王之气和文字武功之意，各功颂德的美好字眼。所以说，昭陵的名字就是这么由来的。就说白了，第一个是歌颂李世民。我们前几天去看了这个乾陵，被它的规模震撼到了。其实昭陵规模更大。我们来说一说昭陵建设了多久。这个昭陵是李世民和皇后长孙氏的合葬墓，总共昭陵建设达到一百零七年之久。也就是说，从李世民的时候一直建设到唐玄宗的时候，历史悠久吧。我们都说茂陵建了五十三年，它这个更不得了。周长差不多六十千米，占地面积两百平方千米，有一百九十余座陪葬墓，是关中十八陵，也是中国历代帝王陵园中规模最大、陪葬墓最多的一座，是唐代最具有代表性的一座帝王陵，被誉为天下名陵。同时，昭陵也是中国乃至世界上体量最大的帝王陵墓，还有一点，也是唯一架有栈道的帝王陵墓。为什么会有栈道？就是这个九中山顶南坡，特别是三世陡峭。我们当时说，长孙皇后去世之后，先把她的遗体放在昭陵，就是这个九中山的东南角还是东北角，放了一段时间，后来才把它放入地宫。所以说它是有栈道的。所以说这个李世民的昭陵，在中国乃至世界上的帝陵建筑都有独特的地位。同时，昭陵是李世民的初唐走向盛唐的实物见证。这个对李研究和了解唐代的文化是有非常巨大的作用。特别是站在这个山顶，俯瞰关中平原，别有一番风味。向南看关中平原，向北看黄土高原，这个地理位置相当好。昭陵大概修建了一百多年，有一百九十多。做陪葬墓，基本上李世民创建贞观之治那个时候的很多名臣都陪葬在这里。像我们知道的，李靖、李绩、呃，程咬金、尉迟敬德，还有房玄龄都陪葬在昭陵脚下。魏征是陪葬在昭陵的不远处的一个山峰上面，也是依山为岭。还有李世民的女儿，她的妃子都陪葬在这个地方。我们现在看到这里是南坡，因为地势比较陡峭。比较险峻，所以南坡的建筑基本上没有了。我们等一下去看看昭陵的建筑，基本都在北坡，北坡比较平缓。现在去参观也是在北坡上去的。